السلام عليكم أهلا وسهلا بكم طلبة الأعزاء طلبة المرحلة الثالثة في محاضرة جديدة من محاضرات النحو المقارن هذه المحاضرة ستكون مخصصة إن شاء الله لمناقشة الموضوع الرابع من الفصل الخامس ألا وهو موضوع الصفات adjectives First of all, we need to give some uh, basic or simple definition of adjectives before we go into the details regarding adjectives. إذا نبدأ موضوعنا بتعريف بسيط عن الصفات, <coughs> we can say that adjectives are words which are used to describe nouns, so they give you more information about the nouns. إذا ممكن أن نعرف الصفات بأنها كلمات نستخدمها في الجملة لغرض وصف الأسماء أو كي تعطينا معلومات إضافية عن تلك الأسماء التي نريد وصفها As you can see in the uh, examples the ball is red Here we have used the adjective red to describe the noun ball The tall man is waiting for the bus Again here we have used the adjective tall to describe the noun man The small boy is eating a delicious apple. Here in this example, you can find two nouns which have been described by two different adjectives. First, you have the noun boy, which is described by the adjective small. And then you have the noun apple, which has been described by the adjective delicious. Regarding the uh, final example in this slide, the watch is expensive, but elegant, durable, and beautiful. As you can see here, we have one noun in this sentence, which is the word watch, and this noun has been described by using four different adjectives. They are expensive, elegant, durable, and beautiful. So, this is to say that more than one adjective can be used in the same sentence and to describe the same noun. It's possible to have more than one adjective describing one single noun. Now we start about the details of English adjectives and we will start by describing the characteristics of English adjectives. بماذا تمتاز الصفات في اللغة الإنجليزية؟ Number one, they modify nouns and noun phrases. إذا إنها تصف أو تحدد معنى الأسماء أو العبارات الإسمية. Number two, they are different, or sorry, there are different kinds of adjectives. نلاحظ كل ما راح ندخل أيضا أكثر في موضوع الصفات. نلاحظ إنه هنالك أنواع مختلفة، أنواع كثيرة جدا من الصفات. في اللغة الإنجليزية سنناقشها بعد قليل بإذن الله Number three They are gradable يعني أنها تكون قابلة للمقارنة They can take comparative and superlative degrees أي ممكن أن نستخدمها في درجات المقارنة الأولى باستخدام ال ER suffix أو في درجات المقارنة الثانية اللي نسميها superlative degrees باستخدام ال EST suffix Number four, they can be preceded by degree modifiers like very, quiet, so, and rather. إذا ممكن أن نسبق الصفات ببعض الكلمات اللي نسميها كلمات تحديد الدرجة. Uh, for example, you have these words very, quiet, so, and rather. For example, you can say very uh, uh, intelligent, uh, quiet, calm, uh, so pretty. Rather uh, dirty, for example. إذا ممكن أن نستخدم هذه الكلمات اللي تحدد لي درجة uh, الصفة. So they are called degree modifiers. إذا ممكن أن تسبق هكذا uh, uh, كلمات الصفات كي تحدد لنا درجة تلك الصفة. This is also one of the characteristics of English uh, adjectives. Now. Regarding the different kinds of adjectives, قلنا قبل قليل إنه هنالك أنواع مختلفة أنواع متنوعة جدا من الصفات في اللغة الإنجليزية لنتعرف على بعض من هذه الأنواع المختلفة. First of all, we have what's called simple adjectives. 
يعني هي نسميها صفات بسيطة اللي يعني الصفات المعروفة أو المتعارف عليها أو التي تستخدم بكثرة في اللغة الإنجليزية For example, you have the words happy, sad, angry, etc. اللي تكون عبارة يعني كلمة بسيطة مكونة من أو مكونة من كلمة واحدة ما بها أي إضافة Uh, the other kind is that we have uh, some adjectives which always begin with the letter A. For example, you have awake, alert, aware, alone, asleep, afraid. فهذه ممكن أعتبرها أيضا نوع خاص من أنواع الصفات التي تبدأ uh, بالحرف A. النوع الثالث, uh, they are called derived adjectives. أو سميها uh, مشتقة, صفات مشتقة. مثلا, you have the words hopeful, Useful, helpful, lawful, beautiful كلها عبارة عن صفات مشتقة أما أن تكون مشتقة من أسماء أو تكون مشتقة من أفعال لذلك أطلق عليها اسم derived adjectives هناك نوع آخر دائما تنتهي الصفة بالحرفين L, Y For example, you have friendly, lovely, elderly, ugly, lonely and lightly كلها عبارة عن صفات واللي يميز هذه الصفات أنها دائما تنتهي بالحرفين L, Y Now We have also another kind of adjectives which are called participial adjectives In fact, participial adjectives can be classified into two types We have either present participial adjectives which end with ing Or we may have uh, past participial adjectives which end in ed. So, for example, you have boring or bored, confusing or confused, exciting or excited, embarrassing or embarrassed. So, you have adjectives which end with ing, or you have uh, participial adjectives which end with ed. For example, what a confusing decision. So this is, uh, in fact, a special kind of adjectives in English, and this special kind needs uh, great attention. لازم شوي نسلط الضوء على هذا النوع من الصفات لأنه قد يسبب لنا بعض التشويش أو نكون أحيانا غير متأكدين هل نستخدم the participial adjective with ing or shall we use the participial adjective with ed. So we have to know the difference in the usage of these two kinds of participial adjectives so as to know which one to use. لذلك راح ناخذ تفاصيل أكثر عن هذا النوع من الصفات لأنه بالحقيقة نوع مهم ونوع uh, they, it might uh, cause some confusion أحيانا يسبب بعض الارتباك uh, إذا ما عرفنا نستخدم أيهما الصحيح هل نستخدم with ing أم نستخدم with ed Uh, participial adjective. Now, as you can see here, the difference between the usage of ing adjectives or present participial adjectives or to use the ed adjectives or the past participial adjective. We use the ing adjectives or present participial adjectives to describe the characteristic of a thing, a situation, or a person. إذن نستخدم ال ing adjectives لوصف ما يمتاز به شيء معين أو موقف معين أو حتى شخص معين. For example, this book is boring. إذا أنا هنا دا أوصف حالة الكتاب أو دا أوصف ما يمتاز به الكتاب كونه مملا. So I have to use the ing adjective. Or in the other example, the project was quite exhausting. Here again, I'm describing what characterizes the uh, uh, project. ما يميز المشروع أنه مرهق. إذن, I am describing uh, something or uh, some situation. In this case, I have to use the ing adjectives. As for the ed adjectives, they are used to describe someone's feelings or emotions. يعني إذا كنا بصدد أن نصف مشاعر الشخص أو أحاسيسه تجاه شيء معين So in this case you have to use the ED adjectives or the past participial adjectives For example إذا نوصف 
مشاعرنا تجاه كتاب معين وأريد نوصف أنه هذا الكتاب سبب لي الملل So I have to use the ED adjective I can say I am bored with this book إذا بهذه الحالة أنا إذا أوصف مشاعري تجاه الكتاب I'm not describing the book No, uh, here I am describing my emotions or my feelings Or when you say I was quite exhausted because of this project Here again, we are not describing the project itself Rather, we are describing our feelings towards the project إحنا ما نوصف المشروع نفسه وإنما نوصف مشاعرنا أو أحاسيسنا تجاه المشروع إذن, when we are describing our emotions, we have to use the ED adjective. Now, there are also some other adjectives which has a participial form. بالحقيقة عندنا يعني very long list of participial adjectives. One of them is the past participial and the other is the present participial. For example, you have the pair worried, worrying, or exhausted, exhausting, concerned, concerning, interested, interesting, excited, exciting, etc. We have much more. For example, we were very worried when he didn't answer his phone. Here, we are describing our own emotions, our own feelings. That's why we have used the ED adjective. But when we are describing a certain situation, we use the ing participial. For example, it is a very worrying situation. إذا نحن هنا نتناصف الموقف نفسه فاستخدمنا ال ing participial. In the other example, the exhausted man fell asleep immediately. Here we are describing the feelings or the emotions of the man himself. تناصف مشاعره أو ما يحس به هو يحس بالإرهاق. So we used the past participial adjective. But when we are uh, describing a job, for example, then we have to use the present participial. For example, it's a difficult and exhausting job. I am a bit concerned about your health. Here again, we are describing our own emotions, our own feelings about your health. So we have used the ed adjective. But if we are uh, using concerning with ing, here it has got a different meaning, a totally different meaning. For example, my father asked several questions concerning my future plans. Not concerning, إلها معنى مختلف تماما. أصبحت في معنى فيما يخص أو فيما يتعلق ب. So it has got a different meaning. هنا لا تستخدم لوصف المشاعر أو الأحاسيس وإنما استخدمت بمعنى مختلف تماما لذلك استخدمت بصيغة ال ing participial adjective Now Regarding uh, interested and interesting we also have to know the difference by using them in examples For example you can say uh, the actor is interesting or the news is interesting This means that the actor or the news interested other people. سببت لهم المتعة أو سببت المتعة للآخرين. So we use the ing participial. لكن حين تريد أن تصف مشاعرك أنت إنه أحسيت بالاهتمام أو حسيت بالمتعة تجاه شيء معين. You use the ed participial adjective. You can say he is interested, مثلا, in reading the news. Or he looks interested in watching the film. فبالحالة أنت تتوصف مشاعر الشخص نفسه أو أحاسيسه تجاه شيء معين. So in this case, you have to use the ed participial adjective. Again, you have exciting versus excited. You can find something exciting. تجد شيئاً ما مثيراً. So it is the answer for what is it like. ممكن أنا حديث what is it like or what is the movie like. يسألك عن الفيلم كيف وجدت ذلك الفيلم. You can answer by saying this movie is very exciting. So you use the ing participial باعتبار أنت تتصف الفيلم نفسه. أما إذا كنت 
تريد أن تصف مشاعرك تجاه شيء معين وتصف بأنه أنت حبيت ذلك الشيء أو تشعر بالإثارة نتيجة شيء معين So in this way you have to use the ED participial to, to, to describe the way you feel So it can be an answer for the question How do you feel? For example, someone asks you How do you feel? You can answer by saying I am excited about the new English course So here you are describing your own feelings That's why you use the ED participial adjective Again, you have bored or boring Which one to use? I was so bored with that football game إذا هنا دا توصف مشاعرك الشخصية تجاه لعبة كرة القدم أو مباراة كرة القدم Bored is how you feel about something أما إذا كنت تريد أن تصف شيء معين أو موقف معين أو شخص معين فبالحالة تستخدم the ing participial you use the word boring for example I don't want to watch this movie It's boring إذا هنا هنا أنت توصف الفيلم نفسه ما توصف مشاعرك وإنما توصف الفيلم نفسه So you use the ing participial Boring is what you think about things and how you describe them كيف تصف الأشياء حين تريد أن تصف الأشياء تستخدم ال ing participial أما إذا كنت تريد أن تصف مشاعرك تجاه تلك الأشياء So you use the ED participial adjective. As you can see here, other examples regarding the ING adjectives or the ED adjectives. Uh, using ING adjectives, uh, the object or person that adjective refers to causes that effect. إذن الشيء أو الشخص الذي تشير إليه الصفة حين نستخدم ال ING adjective هو اللي دي يسبب لنا تأثير معين For example, they are telling us an interesting story <coughs> Sorry إذا هنا احنا دي نوصف للستوري نفسها لذلك استخدمنا ING Or the bath was relaxing Again, we are describing the bath as being something relaxing The film was slow and boring <coughs> Again, we are describing the film as being boring Rainy weather is very depressing إذن Rainy weather إحنا دا نوصفه باعتباره something depressing مثير للكآبة Okay uh, The end of the book is puzzling Few readers can understand it إذن هنا أيضا نصف نهاية الكتاب بأنها محيرة أو سببت لنا أثرا uh, معينا Regarding ED adjectives The person, the adjective refers to feels that way الشخص اللي تشير إلى الصفة اللي نستخدمها اللي هي الـ ED adjective يشعر بشعور معين فإحنا نوصف هذا الشعور For example, we are interested in the story they are, they are telling إحنا نوصف مشاعرنا بأننا uh, interested نشعر بالاهتمام أو نشعر بالمتعة من القصة التي يروونها I feel relaxed after having a bath إذا هنا نوصف مشاعرنا تجاه شيء معين اللي هو having a bath We feel relaxed He was bored after watching the film إذا هنا نصف مشاعره بعد أن شاهد الفيلم مشاعره أنه أو سبب له الفيلم الشعور بالبور بالملل إذا نحن نصف مشاعر الشخص تجاه ذلك الفيلم I felt depressed to see such a rainy day إذا هنا أيضا دا أوصف مشاعري اللي سببها سببتها إلي الـ الـ اليوم الممطر إنه سبب لي الشعور بالكآبة إذا since I am describing my feelings I use the ED participial adjective Everyone is puzzled by the strange end of the story Here again we are describing the feelings or the emotions of everyone as being puzzled Why? Because of the strange end of the story إذن كما تلاحظون نستخدم ال-ED adjective إذا كنا نعبر عن المشاعر أو الأحاسيس 
أما إذا كنا نريد وصف شيء معين موقف معين أو حتى شخص معين فنستخدم ing participial adjectives Also uh, can you, you can see here other examples of present and past participial adjectives What an alarming noise هنا إحنا نوصف النويز نفسها فاستخدمنا ing But إذا تريد توصف مشاعرك أنت You can say I was alarmed by the loud bang That TV program is really amusing إذا نحن نادى نوصف ال TV program باعتباره amusing ممتع فاستخدمنا ال ing أما إذا تريد توصف مشاعر شخص معين You can say he was amused to hear his little son singing in the bath I find these instructions very confusing. هنا نصف ال instructions التعليمات بأنها محيرة لذلك استخدمنا ing أما إذا تريد توصف مشاعر أو أحاسيس شخص ما تجاه شيء معين you use the ed participial for example his words confused her that is the most embarrassing photo uh, I look Terrible. إذا هنا إحنا دنوصف الفوتو نفسه دنوصف الصورة باعتبارها embarrassing. Okay. بها uh, مثيرة أو uh, سببت لي الإرباك. Uh, uh, إذا أو الحرج. إذا بهالحالة لازم أستخدم ال ing participial. أما إذا أريد أصف مشاعر شخص معين uh, أستخدم embarrassed. For example, John was really embarrassed when he fell over in front of his Uh, new girlfriend إذا نحن هنا نوصف مشاعر جون تجاه شيء معين So we have to use the past participial adjective The brain is fascinating isn't it? It's amazing how much it can do هنا نحن نصف الدماغ باعتباره شيء مثير okay. شيء مذهل So we use the ing participial أما إذا كنا نريد أيضا أن نصف مشاعر شخص معين تجاه شيء معين فنستخدم the past participial adjective as in the example Joan was fascinated by her grandmother's stories of life in the 1920s إذا إحنا هنا نوصف مشاعر أو أحاسيس جوان تجاه شيء معين إذا لجأنا إلى استخدام ال ED participial adjective أتمنى يكون الفرق واضح بالنسبة لكم في استخدام ال past or present participial adjectives. Regarding the other types of adjectives، إحنا قلنا هنالك أنواع مختلفة جدا من الصفات في اللغة الإنجليزية، فما زلنا نتحدث عن هذا الموضوع. إذا من الأنواع الأخرى إنه some take the form of compounds، هنالك صفات تأتي في اللغة الإنجليزية على هيئة كلمات أو صفات مركبة حين نقول صفات مركبة معناها مكونة من كلمتين أو أو أكثر For example, you have good looking, well off, far fetched, well known, open ended, or born كلها عبارة عن صفات مركبة or what is called compound adjectives طبعا شنو الغرض من استخدام ال compound adjectives in language الغرض منها أنه أولا حتى أستخدم أسلوب مختلف يعني دائما أحاول أغير بأسلوبي في الكتابة باللجوء إلى استخدام الـ compound adjectives وثانيا حتى أيضا أقلل من عدد الكلمات في الجملة لأن الإنجليزية تحب الاختصار قدر الإمكان فكل ما أخلي الجملة قصيرة this will be better for example instead of saying she is a woman with dark hair I can say She is a dark-haired woman. And is, instead of saying she is wearing a t-shirt with short sleeves, I can say she is wearing a short-sleeved t-shirt. And instead of saying she is a woman with a kind heart, I can say she is a kind-hearted woman. فإذن في هذه الحالة لجأنا إلى استخدام ال compound adjectives حتى أضفي فد نكهة جديدة إلى الجمل اللي أستخدمها حتى تبين جملي more English more natural okay by using compound adjectives other uh, examples or kinds of adjectives is that some adjectives uh, may occur as heads of 
noun phrases يعني ممكن أن تأتي الصفات هي باعتبارها الاسم الرئيسي في العبارة الاسمية يعني لا يأتي بعدها اسم وهي توصف هذا الاسم وإنما تأتي الصفات لوحدها وتكون هي تكون العبارة الاسمية بالكامل For example The innocent need our help طبعا واضح جدا when you say the innocent we mean the innocent people دائما هذا النوع من الصفات يشير إلى human plural nouns يعني إلى الأسماء التي تشير إلى الأشخاص والتي تكون دائما في حالة الجمع لأن من نستخدمها في حالة الجمع معناها يكون استخدامها للجميع يعني لا تقتصر على أحد معين بل يكون استخدامها عام وتعني الجميع جميع الفئة المقصودة For example I usually confuse the Japanese with the Chinese. Uh, it is clear that when we are saying the Japanese, we mean the Japanese people, الشعب الياباني. Or when we say the Chinese, we refer to the Chinese people, الشعب الصيني. لكن لا لا حاجة لأن أذكر كلمة people باعتبار أن هي واضحة جدا. فاستخدمنا this noun اللي هو plural human noun للدلالة على ما هذا المعنى المقصود or when you say the unemployed must be helped by the government when you say the unemployed أكيد إحنا دا نقصد the unemployed people فإذا أيضا there is no need to put the word people here راح تكون الصفة وحدها هي تقوم مقام العبارة الإسمية بالكامل the rich built many houses for the poor من نقول the rich or the poor We are talking about all the rich people uh, all over the world. And when we say the poor, also we are referring to the poor people all over the world. The extremely old need a great deal of attention. Again, we are referring to the extremely old people. Okay, so uh, there is no need to use the word people because it is very, uh, or it is well known, it is very common here. So we use the uh, adjective uh, by itself. You British and you French ought to be allies. Again, here when you say British, we mean British people. And we say French, we mean French people. الشعب البريطاني والشعب الفرنسي. So there is no need to put the word people here. We just use the adjective by itself as the head of the noun phrase. So this is again Uh, some other kind of adjectives in English. Now we come to the uh, syntactic functions of adjectives. ما هي الوظائف النحوية التي تؤديها الصفات أثناء استخدامها في الجملة? Uh, English adjectives have three syntactic positions. إذا تمتاز الصفات في اللغة الإنجليزية بأنها Uh, تمتلك ثلاث وظائف نحوية في الجملة الوظيفة النحوية الأولى it is called attributive attributive we mean that uh, the adjective is pre-modifying the head of a noun phrase يعني uh, نجد دائما uh, إنه الصفة تأتي قبل الاسم أو قبل uh, أو يعني تحت المركز الصدارة في العبارة الاسمية ودائما تصف اسما يأتي بعدها إذا كانت الصفة تصف اسما يأتي بعدها we call it an attributive function وهو هذا طبعا يعني أكثر شيوعا أنه نجد صفة ثم يأتي بعدها الاسم this is called attributive function for example she bought a blue dress نلاحظ هنا استخدمنا الادجكتيف blue كي نصف الاسم الذي يأتي بعدها هو كلمة dress إذا في هذه الحالة the adjective blue will have an attributive function also in the other example this is an expensive car أيضا هنا استخدمنا the adjective expensive كي نصف الاسم الذي يأتي بعدها هو كلمة car so we will say that expensive is an adjective which has an attributive function As you can see here, other examples for attributive adjectives. That tall gentleman wants your number. هنا استخدمنا tall as an attributive adjective because it is followed by a noun. Would you like to buy the red or the blue car? يعني the red car or the blue car. 
استخدمنا the adjectives red and blue to describe the word car or the noun car إذا red والblue راح يكون إلها attributive function I met the happiest people yesterday happiest again is an adjective which has been used to describe the noun after it اللي هي كلمة people so it has an attributive function you are a clever dog aren't you ايضا هنا استخدمنا الادجكتيف كليفر وجاء بعدها مباشره اسم كي تصفه اذا كليفر راح يكون لها اتريبيوتيف فانكشن this is the first syntactic function regarding the second syntactic function it is called predicative uh, in a predicative function the adjectives function as subject complement or object complement يعني حين يكون موقع الصفة أو تحتل الصفة موقع subject complement أو موقع object complement في الجملة يكون لها وظيفة نسميها predicative function for example this address is blue اللحظة هنا blue إذا أريد نعرف موقعها في الجملة سنقول أنها subject complement لأن إجا قبلها verb to be اللي هو linking verb وأيضا لأنه استخدمنا هذه الصفة كي تصف الفاعل أي شيء يصف الفاعل نطلق عليه subject complement إذن the word blue which is an adjective is the subject complement in the sentence and it has a predicative function also in the second example they seem happy here you have used the uh, adjective happy موقعها هي subject complement ليش بأتبار أنه أيضا إجا قبلها linking verb اللي هو verb seem والهابي ده نستخدمها لوصف الفاعل اللي هو they they seem happy so the adjective happy is the subject complement in this sentence and it has a predicative function we consider him genius كما تلاحظون هنا uh, the verb consider هو من الأفعال اللي إحنا درسناها سابقا إنها تأخذ uh, object complement يأتي بعد بعد المفعول به ما يصف ذلك المفعول به ونطلق عليه اسم object complement فكما تلاحظون عندنا him هو المفعول به وإجا بعد هذا المفعول به صفة تصف المفعول به يعني من genius تعود على him تصفه بأنه عبقري إذا genius راح تكون هي الصفة اللي استخدمناها في هذه الجملة موقعها في الجملة it is an object complement لأنها تصف المفعول به ونوعها راح تكون it has a predicative function as you can see here some other uh, description of predicate adjectives a predicate adjective follows a linking verb and describes the verb's subject اذا حين تكون ال adjective الصفة إلها function predicative معناها أنها تأتي بعد أحد الأفعال الرابطة اللي نسميها linking verb واستخدمت في الجملة كي تصف الفاعل الموجود في تلك الجملة The linking verb connects the predicate adjective with the subject إذا رح تكون وظيفة الفعل الرابط في هو linking verb في هذه الجملة أنه يربط ما بين الصفة اللي it has a predicate function وما بين الفاعل في تلك الجملة For example, a volcanic eruption is violent تلاحظون هنا a volcanic eruption هو هذا الفاعل في الجملة إجا بعد الفاعل linking verb which is verb is اللي هو verb to be وبعد verb to be جت عندنا صفة اللي هي كلمة violent violent here is a subject complement باعتبار إنه هي تتصف الفاعل وباعتبار إنها جاءت بعد linking verb فإذا violent is an adjective it has a predicative function وموقعها بالجملة راح يكون subject complement as you can see here there are other examples of adjectives which have been used in a predicative function the ship is afloat in the ocean تلاحظون استخدمنا afloat اللي هي الصفة في هذه الجملة قبلها اجا verb to be اللي هو linking verb والafloat تتوصف الفاعل فرح يكون لها predicative function the adjective asleep the boy was asleep when his parents came home أيضا هنا استخدمنا asleep in a predicative function لأنها جاءت مسبوقة بلينكينج verb ولأنها استخدمت لوصف 
الفاعل The sunset was beautiful last night أيضا هنا لدينا linking verb اللي هو verb was وجاءت بعده صفة فحتكون هذه الصفة تصف الفاعل في الجملة So it has a predicative function The girl seemed bright for her age أيضا لدينا هنا linking verb اللي هو the verb seem وجاءت بعده صفة فهذه الصفة سيكون لها predicative function During uh, rush hour, the traffic is congested. نلاحظ هنا أيضا لدينا uh, verb to be اللي هو linking verb is وجاء متبوعا بصفة فهذه الصفة ستكون subject complement لأنها تصف الفاعل وأيضا uh, رح يكون لها predicative function. The airplane seemed enormous to children. أيضا هنا استخدمنا linking verb the verb seem وجاءت بعده صفة اللي هي enormous. So this uh, adjective will have a predicative function. The weather has been excellent all week. أيضا هنا استخدمنا adjective excellent حتى تصف لي الفاعل في الجملة. So uh, it has a predicative function. The intern seemed ideal for the job position. أيضا هنا لدينا linking verb اللي هو the verb seem وجاءت بعده uh, صفة. هذه الصفة تصف الفاعل في الجملة. So it is a subject complement and it has a predicative function. Regarding the third syntactic function, it is called posed positive function. Uh, adjectives usually follow indefinite pronouns or nouns. حين نجد جملة تكون فيها الصفات تأتي بعد indefinite pronouns اللي هي الضمائر غير المحددة اللي درسناها سابقا حين درسنا موضوع الضمائر قلنا هنالك فئة خاصة من الضمائر أسميها indefinite pronouns الضمائر غير المحددة اللي تشمل مثلا anyone, no one, someone, etc هاي أسميها ضمائر غير محددة فإذا جاءت الصفة بعد إحدى هذه الضمائر أو بعد الاسم ففي هذه الحالة أطلق عليها Uh, uh, صفات uh, which has a post positive function for example anyone intelligent can do it نلاحظ هنا صفة intelligent جاءت بعد ال indefinite pronoun anyone so it has a post positive function the students concerned should come to the meeting هنا استخدمنا ال uh, noun phrase the students ومباشرة اجا بعدها صفة فهذه الصفة will have a post positive function there is nothing interesting in it هنا لدينا indefinite pronoun اللي هو nothing وجاءت بعده صفة فهذه الصفة will have a post positive function I need something bigger أيضا bigger استخدمت الصفة بعد indefinite pronoun اللي هو something so it has a post positive function we should try something different أيضا هنا لدينا something اللي هو indefinite pronoun وجاءت بعده صفة فهذه الصفة will have a post positive function Other examples of post positive adjectives uh, Can't you find somebody better? لاحظ أنه somebody this is an indefinite pronoun which has been followed by an adjective Is there no one smart that can solve this riddle? No one again is an indefinite pronoun وجاءت بعده صفة So the adjective smart will have a post positive function Nothing interesting happened this morning أيضا لدينا interesting which is an indefinite pronoun and has been followed by an adjective interesting So uh, this adjective will have a post positive function Something strange is happening Again, you have something which is an indefinite pronoun وجاءت بعده صفة اللي هي the word strange So, this adjective again will have a post positive function As you can see in this diagram the difference between the usage of the three uh, syntactic functions of adjectives So, as a start, we can say that adjectives are words that describe nouns. إحنا نعرف إنه نستخدم الصفات في الجملة من أجل أن نصف الأسماء. They have three syntactic functions. Either they have an attributive function or they are called attributive adjectives when they come before the noun. For example, juicy, pear. نلاحظون هنا عندنا صفة ومباشرة يأتي بعدها الاسم. 
هذا النوع من الصفات أسميه attributive adjectives أما إن كانت الصفة تأتي بعد الاسم ويكون هنالك linking verb في الجملة وتأتي الصفة أما في موقع subject complement أو object complement في هذه الحالة سيكون نوعها predicative adjectives كما في المثال تينا is angry إذا تينا هو الفاعل و is اللي هو linking verb فرح تكون بعد صفة إذا هذه الصفة حتكون subject complement so it has a predicative function أما النوع الثالث they are called post positive adjectives they go immediately after the noun or after the indefinite pronoun أما أن يكون هنالك اسم أو ضمير غير محدد وتأتي الصفة بعده مباشرة in this case uh, we will uh, call these adjectives post positive adjectives just like something scary something اللي هو indefinite pronoun ضمير غير محدد وجاءت بعده صفة مباشرة so uh, رح نقول إنه نوع الصفة هنا it is a post positive adjective نأتي إلى comparison of adjectives كيف نجري عملية المقارنة في الصفات لأنه إحنا قلنا إحدى مزايا الصفات أنها they are gradable أنها تخضع للمقارنة أو قابلة للمقارنة بالحقيقة هنالك قواعد معينة لتطبيق عملية المقارنة على الصفات القاعدة الأولى تقول adding the comparative er and superlative est in flexional suffixes for monosyllabic words إذا حين يكون لدينا صفة مكونة من مقطع واحد فبهالحالة اتبع القاعدة العامة التي تقول انه اضيف السفكس اي ار فور كومباراتيف ديجري اند ذا سفكس اي اس تي فور سوبرلاتيف ديجري فور اكزامبل يو هاف هوت هوتر هوتست ولاحظ هنا ضاعفنا الحرف الاخير اللي هو حرف التي اللي هو السبب انه بكون بسبب كونه مسبوق بحرف عله فضاعفنا حرف T وضفنا ال E R E S T. Or you have the other examples: tall, taller, tallest, small, smaller, smallest, long, longer, longest. فهذه هي القاعدة الأولى للمقارنة بين الصفات. هنالك استثناء لهذه القاعدة. هذا الاستثناء يقول: E R and E S T suffixes are used only for ordinary monosyllabic adjectives, not for past Participle adjectives يعني نستخدم القاعدة الأساسية بإضافة ال ER وال EST for comparative and superlative degrees فقط للصفات الاعتيادية التي تتكون من مقطع واحد أما إذا كانت الصفة هي عبارة عن past participial adjective مثلا كلمة board بهالحالة ما أطبق عليها نفس القاعدة No I have to say more board or most board فإذا هذا رح يكون استثناء من القاعدة نمبر 2 إذا كان لدينا diasyllabic words يعني كانت عندنا صفات مكونة من مقطعين بهالحالة ما هي القاعدة اللي أطبقها على هذا النوع من الصفات بالحقيقة هذا النوع من الصفات يعني ممكن أنه أطبق عليه ثلاث قواعد مختلفة القاعدة الأولى تقول أنه some adjectives take the inflected forms by adding er est يعني بعض الصفات المكونة من مقطعين ممكن أنه أطبق عليها القاعدة العامة بإضافة er و est happy happier happiest lucky luckier luckiest pretty prettier prettiest and tidy tidier tidiest وتلاحظون أنه بما أنه الصفة تنتهي بحرف الواي فلا بد أن أقلب إلى I وأضيف ال ER أو ال EST أما النوع الثاني من الصفات المكونة من مقطعين فما أقدر أضيف لها ال ER وال EST فبهالحالة أستعين ب more و most for example worried I have to say more worried most worried boring more boring most boring careful more careful most careful and useless more useless most useless أما الحالة الثالثة اللي تخص الدياسلابك words إنه some of them can have the two options يعني هنالك صفات معينة مكونة من مقطعين ممكن إنه أطبق عليها القاعدة الأولى بإضافة er أو est أو بإضافة more and most 
both will be correct and you can use whatever uh, way you like مثلا عندنا uh, the adjective narrow I can say narrower narrowest بإضافة er est أو, uh, or uh, also I can say more narrow most narrow الحالتين راح تكون صحيحة كذلك الحال بالنسبة إلى the adjective simple you can say simpler simplest or you can say more simple most simple quiet you can say quieter quietest or you can say more quiet most quiet gentle you can say gentler gentlest or I, uh, also you can say more gentle most gentle إذن في هذه الحالة لديك خياران وأنت حر في اختيار أيهما لأن كلاهما صحيح أما فيما يخص الكلمات أو الصفات التي تتكون من ثلاث مقاطع أو أكثر Adjectives which have three or more syllables always form the comparative and superlative by using more and most يعني إحنا تكون الصفة مكونة من ثلاث مقاطع أو أكثر بهالحالة ما عندي خيار سوى أن أستعمل كلمتي more و most uh, dangerous more dangerous most dangerous difficult exciting ridiculous interesting beautiful كلها عبارة عن uh, صفات مكونة من أكثر من ثلاث مقاطع أو أكثر فبهالحالة القاعدة تقول إنه أستخدم معها more for comparative degree وأستخدم كلمة most for superlative degree القاعدة الرابعة تقول some adjectives don't have comparative or superlative forms بعض الصفات في اللغة الإنجليزية ما أقدر أضعها في درجات مقارنة إنه تبقى كما هي أو غير قابلة للمقارنة مثلا لديكم الصفات الثلاثة أمامكم اللي هي awake, male, unique هذه الصفات لا تخضع للمقارنة أوكي. ممكن أنه نجدها مثلا used figuratively مثلا أقول he is more awake he is more male he is, uh, this is more unique لكن هذا راح يكون استخدام مجازي وإحنا بالحقيقة when we are talking about grammar or syntax we don't look for figurative language we look for the standard language إذن بالstandard language Uh, these adjectives don't have comparative or superlative degrees. Number five, or القاعدة الخامسة تقول إنه some adjectives take irregular comparison forms. بعض الصفات في اللغة الإنجليزية تكون عملية المقارنة بالنسبة لها شاذة. يعني لا نتبع أي من القواعد السابقة اللي شرحناها قبل قليل. يعني تكون إلها صيغة ثابتة بيها مثلا عندنا the adjective good the comparative for good is better and the superlative is best فنلاحظ أنه it is irregular comparison form also the adjective bad the comparative degree is worse and the superlative degree is worst أيضا it has irregular comparison form also the adjective little إذا أريد أحطها في الـ comparative degree I have to say less and if I want to put it in the superlative degree I have to use least إذن these adjectives have irregular comparison forms نأتي الآن إلى الـ Arabic adjectives بعد أن شرحنا كل ما يتخل... يتعلق بموضوع الصفات في اللغة الإنجليزية نأتي الآن إلى الصفات في اللغة العربية ماذا يميز الصفات في اللغة العربية؟ Number one, they follow the noun they modify. نلاحظ إنه باللغة العربية الصفة تأتي بعد الاسم. Number two, they agree with the noun they modify in gender, number, person, case, and definiteness. لدينا قاعدة مهمة ومعروفة جدا في اللغة العربية تقول أن الصفة تتبع الموصوف. حين نقول الصفة تتبع الموصوف أي أنها تتبعه في كل شيء. من ناحية إن كان الموصوف مذكر أو مؤنث إذا كان الموصوف مفرد أم مثنى أم جمع إذا كان اسم الموصوف يدل على المتكلم أو المخاطب أو الغائب إن كان اسم الموصوف مرفوع أو منصوب أو مجرور وحتى إن كان الاسم الموصوف معرف أم نكرة ينبغي على الصفة أن تتبعه في كل هذه الصفات كما تلاحظون هنا في هذا الجدول 
أوضح لكم كيف تتبع الصفة الموصوف مثلا في ناحية التعريف والتنكير إذا كانت إذا كان الاسم الموصوف نكرة تصبح الصفة نكرة طالب مجتهد ساعة جديدة غرفتان كبيرتان لاحظوا هنا أيضا مثنى فأصبحت الصفة في حالة المثنى وفي حالة المؤنث لأنه غرفتان كبيرتان بينما مسلمان ملتزمان أولا الصفة هنا جاءت نكرة لأن الاسم الموصوف نكرة ثانيا الصفة جاءت مثنى لأن الاسم الموصوف مثنى ثالثا الصفة جاءت مذكر لأن الاسم الموصوف مذكر ورابعا نلاحظ إن أنه الصفة جاءت مرفوعة لماذا؟ لأن الاسم الذي قبلها إجا مرفوع مسلمان لأنه مثنى علامة رفعه الألف أما مسلمون ملتزمون أيضا هنا نلاحظ أن الصفة تبعت الموصوف من ناحية كون الاسم الموصوف نكرة فهي نكرة مرفوع أيضا مرفوع لأنه جمع مذكر سالم على رفعه الواو ويدل على الجمع ويدل على جمع الذكور فإذا نلاحظ أن الصفة تتبع الموصوف في كل هذه الصفات وكذلك في في علامة الإعراب طالب مجتهد اثنينها مرفوعة طالبا مجتهدا أو طالب مجتهد إذا لا بد أن تتبع الصفة الاسم الموصوف في كل شيء. Now نأتي إلى types of adjectives مثل ما عرفنا أنواع الصفات في اللغة الإنجليزية لا بد أن نتعرف على أنواع الصفات في اللغة العربية. So adjectival post modification is of two types. إحنا عرفنا إنه الصفات في اللغة العربية تأتي بعد الاسم. إذا راح نقسمها إلى نوعين. Either we have what is called direct adjectives or the other type is called indirect adjective. العلماء أو النحو العرب يطلقون على النوع الأول اسم النعت الحقيقي أما النوع الثاني فيطلقون عليه اسم النعت السببي أو النعت غير الحقيقي. كما تلاحظون في هذا المخطط كيف يقسم علماء النحو النعت إلى قسمين أما أن يكون نعتا حقيقيا أو أن يكون نعتا سببيا النعت الحقيقي اللي أسميه direct or direct adjectives they post modify a preceding noun أي أنه لدينا صفة وهذه الصفة تتبع الاسم الموصوف أي أنها تأتي بعد اسم كي تصف ذلك الاسم for example رجل صالح طفل ذكي طالب مجتهد كتاب ممتع درس مفيد كما تلاحظون عندي اسم ومباشرة يأتي بعد هذا الاسم صفة كي تصف ذلك الاسم وهو طبعا النوع الأكثر شيوعا من استخدام النعت أو الصفات في اللغة العربية أما النوع الثاني اللي يسمى indirect أو ممكن يسمى سببي أو غير حقيقي they pre-modify a noun that is co-referential with the head noun نلاحظ في هذا النوع لماذا سمي سببي أو سمي غير حقيقي؟ لأنه عندنا بالحقيقة اسم في الجملة بعد هذا الاسم تأتي صفة لكن هذه الصفة لا تصف الاسم الذي أتى بعدها سوري الذي أتى قبلها مباشرة إنما دتوصف اسم يأتي بعدها وهذا الاسم الذي يأتي بعدها أكو علاقة تربطة بالاسم الرئيسي في الجملة مثلا حين نقول رجل حسن أبوه نلاحظ عندنا الصفة هنا حسن حسن هنا ماذا نوصف بها كلمة رجل؟ لا نوصف بها كلمة أخرى جاءت بعدها وهي أبوه لكن هاي الكلمة جاءت بعدها أكو علاقة تربطها بالكلمة الرئيسية بنقول أبوه الهاء تعود على كلمة رجل إذا هنالك علاقة تربط ما بين الاسم الذي يأتي بعد الصفة وما بين الاسم الذي يأتي قبل الصفة لذلك سموها هي علاقة سببية أو علاقة نعت غير حقيقي أو يعني غير مباشر كذلك في المثال الثاني لنا حديقة عالية أسوارها اللحظة هنا الصفة اللي استخدمناها هي عالية عالية هنا لا تصف كلمة حديقة مباشرة وإنما تصف شيء معين تابع لتلك الحديقة وهي أسوارها إحنا نوصف الحديقة من خلال أسوارها كون أسوارها عالية إذا استخدمنا النعت السببي أو غير الحقيقي 
كافأ المعلم الطالب الحسن الخطي هنا أيضا استخدمنا الصفة الحسن ليس حتى نوصف الاسم الذي أتى قبلها مباشرة الطالب وإنما نوصف صفة معينة في ذلك الطالب وهي أنه خطه حسن فإذا لجأنا إلى استخدام هذا النوع من الصفات أو النعت اللي أسميه نعت سببي أو نعت غير حقيقي أو نعت غير مباشر تلاحظون هنا الفرق ما بين استخدام النعت الحقيقي والنعت السببي النعت الحقيقي هو كلمة تتبع ما قبلها في التعريف والتنكير والتذكير والتأنيث وكذلك في الإفراد والتثنية والجمع والإعراب يعني تتبع الموصوف في كل شيء مثلا حضر الأستاذ المحبوب نلاحظ هنا الصفة المحبوب أولا جاءت مرفوعة لأن الاسم اللي قبلها مرفوع لكونه فاعل وجاءت مفرد مذكر لأن الاسم اللي قبلها مفرد مذكر وجاءت معرفة لأن الاسم الذي قبلها معرف بأل أما في المثال الثاني رأيت الأستاذة المحبوبة هنا أصبحت منصوبة باعتبار أن الاسم الذي تصفه منصوب لأن موقعه مفعول به في الجملة أما في المثال الثالث مررت بالأستاذ المحبوب أصبحت الصفة هنا مجرورة كون أن الاسم الذي تصفه اسم مجرور بحرف الجر أما النعت السببي فهو يصف ما بعده ويرتبط بما قبله إذا هو دي يوصف اسم يأتي بعده وهذا الاسم الذي يأتي بعده أكو علاقة ربطة بالاسم الذي يأتي قبل الصفة مثال رأيت شجرة صغيرة أوراقها نلاحظ هنا أنه كلمة صغيرة لا نصف بها الشجرة مباشرة وإنما نصف شيء يرتبط بالشجرة وهو الأوراق فإذا استخدمنا هذا النوع من النعت اللي أسميه النعت السببي أو النعت غير المباشر أو النعت غير الحقيقي مثال أوضح لكم بالنعت السببي أنه ممكن أحيانا نستخدم أكثر من نعت سببي في نفس الجملة مثلا هذا بيت مرتفع بناؤه نظيفة غرفه بديعة فروشه لاحظوا هنا استخدمنا ثلاث صفات وثلاثتها من النوع النعت السببي اللي هي مرتفع نظيفة بديعة استخدمت هذه الصفات ماذا أوصف البيت مباشرة لا دا أوصف أشياء تابعة إلى البيت أو ترتبط بذلك البيت مثلا بناؤه الهاء تعود على البيت غرفه أيضا الهاء تعود على البيت فروشه الهاء تعود على البيت إذا دا أستخدم صفة وهذه الصفة دا أوصف بها اسم يأتي بعدها وهذا الاسم الذي يأتي بعدها أكو علاقة ربطة بالاسم الذي يأتي قبل الصفة لذلك أسميه نعد سببي أو نعد غير مباشر أو حتى ممكن أسميه نعد غير حقيقي Now Examples of indirect adjectives in the glorious Quran نلاحظ أنه بالقرآن الكريم هنالك أمثلة عديدة جدا على استخدام النعت غير الحقيقي أو النعت السببي مما يدل على أنه يوجد هذا النوع بكثرة وخاصة في القرآن الكريم مثلا تلاحظون في الآيات القرآنية الكريمة يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه مختلف هي النعت السببي اللي توصف ألوانه وهذه الألوان هو تحتوي على ضمير الهاء الذي يعود على شراب فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها أيضا مختلفا راح يكون هي النعت السببي جاءت بعدها كلمة ألوانها وهذه الألوان تحتوي على الهاء اللي تعود على كلمة ثمرات جدد بيض وحمر مختلف ألوانها نفس الحالة مختلف راح يكون هو النعت السببي ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه أيضا مختلف نعت سببي ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه كذلك مختلفا هنا جاءت كنعت سببي كذلك نلاحظ في الآيات القرآنية الثلاثة أمامنا وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه استخدمنا كلمة سائغ كلمة عذب كلمة فرات كلها عبارة عن صفات تستخدم كنعت سببي دنوصف بها شيء جاء بعده هي كلمة شرابه والهاء تاع 
تعود على الاسم الذي يأتي قبل اللي هو بحر كلمة بحر فإذا هنا لدينا استخدام للنعت السببي أو في الآية القرآنية إنها بقرة صفراء فاقع لونها فاقع أيضا استخدمناها كنعت سببي جاءت بعدها كلمة لونها ولونها تحتوي على ضمير الهاء الذي يعود على كلمة بقرة كذلك في الآية القرآنية الكريمة ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها لاحظ هنا الظالم لا تصف القرية لأنها لو كانت تصف القرية لقلنا مباشرة القرية الظالمة لكن هنا جاءت كنعت سببي وليس كنعت حقيقي لأنها تصف الاسم الذي يأتي بعدها وهي كلمة أهلها وهذه الكلمة تحتوي على ضمير الهاء الذي يعود على الاسم الأول في الجملة وهي كلمة القرية لذلك هنا استخدمت الصفة الظالم كنعت سببي لاحظ فقرة الأدجكتيف كومباريسون أو كيف ممكن أن نضع الصفات في درجات المقارنة في اللغة العربية بالحقيقة هنالك قاعدتين لتطبيق عملية المقارنة نمبر 1 كومباريتيف أند سوبرلاتيف فورمز أير ميد باي يوزينج ذا باترن أفعل من يعني لدينا هذا الوزن الصيغة الوزنية اللي هي أفعل من علي أفضل من أخيه علي أطول من أخي من خالد فور اكزامبل إذا نستخدم أفعل من للدلالة على الكومباراتيف ديجري أما إذا ردنا أن نشير إلى السوبرلاتيف ديجري فممكن أن نستخدم الأفضل أو الأطول الأكبر الأجمل This will be the superlative degree أما القاعدة الثانية تقول Some adjectives cannot have the comparative form أفعل من In this case we use uh, other forms like أشد أكثر أقل يعني هنالك بعض الصفات ما أقدر أضعها في الميزان أفعل من فبهالحالة أستخدم صيغ أخرى أو أوزان أخرى مثلا أشد أكثر أقل ها أحمد أكثر صرامة من أخيه هذه التفاحة أشد حمرة من تلك هذه الكومباراتيف ديجري وإذا أريد أحطها بالسوبرلاتيف ديجري راح أقول الأكثر صرامة الأشد حمرة وهكذا Now we come to the contrast regarding the topic of adjectives. حتى نختم موضوع الصفات لابد أن نركز على أهم نقاط الاختلاف ما بين اللغتين الرئيسية طبعا. Number one, the majority of adjectives in English precede the noun they modify. As for Arabic, direct adjectives follow the noun they modify. الغالبية العظمى من الصفات في اللغة الإنجليزية إنه تأتي الصفة قبل الاسم أو تسبق الاسم ويكون نوعها attributive adjectives وهي الغالبية العظمى من الصفات في الإنجليزية أما في اللغة العربية فالغالبية العظمى من الصفات اللي أطلقنا عليها اسم النعت الحقيقي فتأتي الصفة بعد الاسم فهاي نقطة اختلاف جوهرية ومحورية ومهمة جدا بين اللغتين نمبر 2 In English, they don't agree with the noun in number, case, gender, or definiteness. But in Arabic, they agree with the noun in number, case, gender, person, and definiteness. في اللغة العربية عرفنا إن الصفة تتبع الموصوف وتتبعه في كل شيء من حال في حال كون الاسم الموصوف مفرد مثنى أو جمع في حال كون الاسم الموصوف مرفوع منصوب أو مجرور. في حال كون الاسم الموصوف مذكر أو مؤنث في حال كون الاسم الموصوف يدل على المتكلم أو الغائب أو المخاطب وحتى في حال كون الاسم الموصوف يدل على أو يشير إلى اسم معرف أو اسم نكرة لا بد أن تتبع الصفة الموصوف في كل هذه الحالات أما في اللغة الإنجليزية لا توجد هكذا قاعدة لأن الصفة في اللغة الإنجليزية لا تتغير يعني ما تتغير الصفة إن كان الاسم بعدها مذكر أو مؤنث إن كان الاسم بعدها معرف أو نكرة إن كان الاسم اللي بعدها يشير إلى مفرد أو مثنى أو جمع لا تتغير الصفات في اللغة الإنجليزية لكن في اللغة العربية هي تتبع الموصوف لذلك هذه أيضا تشكل نقطة اختلاف أساسية ما بين اللغتين This is the end of our lesson and this is the end of uh, 
the uh, lecture uh, talking about adjectives. I would like to thank you all for your attention uh, and uh, I hope you find the lecture both interesting and uh, benefit or beneficial for you. And of course, it's time for you to ask whatever questions that you may have regarding the uh, topic of adjectives and I will be very ready to answer them. Thank you again. Uh, see you, inshallah, in our next lecture.